No último dia 10 de março, a gente mostrou um homicídio no União da Vitória, né? O Rafael Henrique Magalhães Freitas. Mostra ele aqui, ó, 23 anos. Ele acabou sendo morto, tá? Com uma facada no pescoço. A partir daí, a polícia passou a buscar os autores do crime. Descobriu que eram dois irmãos. Os dois irmãos foram presos em Cássia. Eu conheço Cássia porque é uma cidade que fica em Minas, na divisa com São Paulo, ali pelos lados de Franca, que é pertinho da minha terra, que é pertinho lá de Ribeirão Preto. E aí a polícia civil foi até esses dois irmãos, a polícia paulista já tinha informações que familiares dos dois residiam lá em Cássia, a polícia paranaense repassou todos esses detalhes e eles foram presos. Quando eles passaram a ser interrogados sobre a morte do Rafael, está vendo imagens aqui do dia em que o crime aconteceu, aí a história, gente, ganha contornos muito cruéis. Se o Rafael estava devendo para os dois irmãos... Ô, Fabi, repete o nome para mim. É, é Johnny e John, é isso? John e Johnny? Os dois irmãos, gente, estariam tentando receber do Rafael uma dívida de 100 reais. Se eles pegaram a bicicleta do Rafael e falaram, a gente vai ficar com a bicicleta, Enquanto você não deu dinheiro pra gente. O Rafael não aceitou. E começou uma briga. E aí, gente, essa briga acabou terminando na morte. Jonathan e Johnny. Jonathan e Johnny Martinez, os dois. Vamos acompanhar? Meio dia e 47. Os assassinos foram encontrados na cidade de Cássia, em Minas Gerais, a mais de 600 quilômetros de Londrina, onde o crime foi cometido. Os irmãos Jonathan e Ivan dos Reis, de 24 anos, e Ivan Johnny Hermínio dos Reis, de 22 anos, tentavam se esconder depois de ter matado o jovem Rafael Henrique Magalhães Freitas a facadas e tijoladas na noite do dia 10 de março. O crime chocou os moradores do Jardim União da Vitória 2 e revoltou familiares que presenciaram o assassinato. Os irmãos também moravam no bairro e teriam cometido o crime por um motivo banal. O Rafael estava na frente de casa no dia do assassinato, quando foi abordado pelos irmãos. Eles eram todos conhecidos, mas acabaram se desentendendo por causa de uma dívida de 100 reais que o Rafael tinha com o Jonathan. Na briga, o Jonathan deu uma facada no pescoço do Rafael. Ele ainda conseguiu correr para tentar escapar, mas o outro irmão, o Johnny, conseguiu alcançá-lo e terminou a execução. O irmão pediu a bicicleta emprestada da vítima do Rafael, e só que depois, quando ficou no prazo de devolver a bicicleta, não devolveu. Porque essa, dívida, essa bicicleta fica aí em, em razão dessa dívida. Isso gerou aí um atrito entre, entre as, as partes. Posteriormente, depois dessa discussão, um, acabou lá no dia, no dia ocorrendo a briga entre esses irmãos e a vítima foi esfaqueada por um deles. Os irmãos Jonathan e Johnny chegaram a comparecer à delegacia dias depois do crime e confessaram o um assassinato. Ao delegado, eles apresentaram outra versão. Disseram que Rafael teria dito que iria contratar alguém para espancar o filho de Jonathan e que, por isso, decidiram matá-lo. Depois do depoimento, os irmãos desapareceram e só foram encontrados graças ao trabalho integrado entre a Polícia Civil do Paraná e do Estado de Minas Gerais. Os policiais aqui passaram diversas informações para aqueles policiais de lá. Então, eu, o delegado de lá, reuniu policiais civis e policiais militares, fizeram as diligências conforme as informações fornecidas aqui pela homicídio de Londrina e efetuaram a prisão dos dois indivíduos, dois irmãos, lá na cidade de Cássia, em Minas Gerais. Está aí, gente. A vida perdeu completamente o seu valor, né? Uma dívida de 100 reais, aí pegaram a bicicleta, ele queria a bicicleta de volta, começa uma discussão e os dois irmãos, juntos, Decidem praticar esse crime. A que ponto a gente chega, né, gente? Só que é aquela história. Ah, é difícil, Juliana, porque oh, Cássia, levando em conta que ela fica uns 150, 160 quilômetros para lá de Ribeirão, que já está a 500 quilômetros daqui, a gente está falando de 600 quilômetros de distância. E a polícia foi atrás. E não demorou tanto, né? O crime foi no começo do mês. Então é bom você aí que está pensando em fazer um crime, em praticar algo e fugir, a polícia está de olho, tá? Ah, mas eu vou para outro estado. As polícias se conversam. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes daquele roubo a banco registrado ontem lá em Cambará. Aqueles bancos todos, cinco agências bancárias que foram pelos ares. E nesse caso, como o Cambará está bem na divisa de estado aqui, 
a Polícia Paulista também está ajudando a Polícia Paranaense nas investigações, tá? Então não tem mais essa coisa de cada um trabalhar de um jeito. Já já a gente fala disso. Meio dia 51. Mas...